സഞ്ചാരിയുടെ ഡയറി കുറിപ്പുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ബാലുദ്വീപിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ലക്കങ്ങളിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടേതായ ജീവിത രീതികളോട് ഭാരതീയമായ സങ്കല്പങ്ങളോട് ഏറെ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ബാലിയുടെ ജീവിത ശൈലികളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ സംസ്കാരവും ജീവിത രീതിയും ആരാധനാ സമ്പ്രദായവും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടേതുമായി എത്രമാത്രം പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എത്രമാത്രം വൈജാത്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സഞ്ചാരിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ ശ്രീ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയുമായുള്ള ബാലുദ്വീപിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ വീണ്ടും പങ്കിടാം അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഈ തെരുവിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റോഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറി അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊരിയിടത്തിലേക്ക് കയറി എന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ പല മണ്ഡപങ്ങൾ പോലെ തുറന്ന മണ്ഡപങ്ങൾ ഓ ശരി അതിൽ ഈ മണ്ഡപങ്ങൾ പലതും ഈ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് പകൽ സമയം ചിലവഴിക്കാനുള്ളതാണ് ഓ അതൊന്നും അടച്ചു കിട്ടിയില്ല നാല് തൂണും നമ്മൾ ചില അമ്പലങ്ങളുടെ കളിത്തട്ടുകളൊക്കെ പോലെ അത് തന്നെ അത് മിക്കവാറും കല്ല് കൊണ്ടോ തടി കൊണ്ടോ പണത തൂണുകൾ ഉള്ള മണ്ഡപങ്ങൾ ഈ മണ്ഡപങ്ങൾ പകോടകൾ പോലെ കൂർത്ത അഗ്രവുമായിട്ട് അങ്ങനെ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ ആദ്യകാലത്ത് പോകുമ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാ ഗ്രാമത്തിലെയും ഇത്തരം മണ്ഡപങ്ങളും ഇത്തരം ക്ഷേത്രങ്ങളും ഒക്കെ മേഞ്ഞിരുന്നത് പുല്ലുകൊണ്ടാണ് പുല്ല് പുല്ലും തെങ്ങോലയും തെങ്ങോലയും ഉണ്ട് തെങ്ങോല പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചീന്തിയെടുക്കും മടയല്ല അതായത് ഈ മുടി എന്താ ഏതോ ഒരു ഒരു തരം ആചാരത്തിന് തെങ്ങോല കൊണ്ട് ഒരു മുടി പോലെ കിട്ടും മുടി കെട്ടുന്നത് പോലെ അപ്പം ഈ തെങ്ങ് നെൽക്കറ്റ ആണെന്നേ നമുക്ക് തോന്നുന്നു തെങ്ങിന്റെ ഓല തന്നെ കീറി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതൊരു ഒരു നാലഞ്ച് ഇഞ്ച് കനത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു ബഞ്ചായിട്ട് ഇത് അടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് അതിമനോഹരമാ ഈ തെങ്ങോലയായത് കൊണ്ട് കുറെ അതിനെന്തോ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സും കൂടെ ഉണ്ട് കുറെ വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കും അത് പല മേൽക്കൂരയ്ക്കും ഒരടി വരെ കനം ഉണ്ടാവും ഓ ആ ഈ തെങ്ങോലകൾ നേർത്ത നാരുകളാക്കി കീറി എടുത്ത് അടിക്കി 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 ചുറ്റോട് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതൊരു ഒരു ഒരടി വരെ കനമുള്ള ഒരു മേൽക്കൂരയായിട്ട് മാറും വെള്ളമൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യ അപാരമാണ് അത് നല്ല കൂർത്ത മേൽക്കൂര അതിൻ്റെ താഴെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മണ്ഡപങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല മണ്ഡപങ്ങളും പല കെട്ടിടങ്ങളും ചേർന്നതാണ് ഒരു വീട് അത് കിടപ്പ് മുറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ കെട്ടിടമായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഒരു മുറിയെ കാണുള്ളൂ അത് മനോഹരമായ ഒരു വാതിലും ജനാലകളും ചിത്രപ്പണികളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു വീടായിരിക്കും അതിൻ്റെ മേൽക്കൂര മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ തന്നെ പുല്ല് മേഞ്ഞ പുല്ല് മേഞ്ഞതായിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് ഓട് മേയാൻ തുടങ്ങി പ്രത്യേക രൂപത്തിലുള്ള ഓടുകൾ അവിടുത്തെ തന്നെ പക്ഷെ അതും ഒട്ടും വൃത്തികേടായിട്ടില്ല ഈ ഓല മാറി ഓടായി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം എന്നാൽ അവിടെ ഒന്നും നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പരന്ന മേൽക്കൂരയോട് കൂടിയ ഒരു വീട് കാണില്ല ഇപ്പോഴും ഈ വർഷവും നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചാലും അങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ കാഴ്ച ഈ ഓരോ വീടിനോടും ചേർന്ന് ഒരു ചെറിയ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാവും ഓ എല്ലാ വീടിനോടും ചേർന്നു അതെ അത് ചിലത് ഒരു ക്ഷേത്രമല്ല ഒരു ക്ഷേത്ര കോംപ്ലക്സ് തന്നെയുള്ള വീടുകളുണ്ട് പല ദൈവങ്ങൾക്ക് പൂർവികർക്ക് ഒക്കെ വേണ്ടി പണത ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങളും ഉപക്ഷേത്രങ്ങളും ചില ചെറിയ മണ്ഡപങ്ങളായിരിക്കാം ചിലത് വലിയൊരു ക്ഷേത്രം തന്നെ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പസ് ആണ് ഒരു വീട് അത് പത്ത് സെൻറ്റേ ഉള്ളെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് സെൻറ്റേ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരേ ഏക്കർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഇതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് മറ്റൊരു കെട്ടിടം ഉണ്ടാവും അത് അടുക്കളയായിരിക്കും വേറൊരു കെട്ടിടം വേറൊരു കെട്ടിടമാണ് അത് ആദ്യകാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തീപിടുത്തം ഇത്ര ഓല മേഞ്ഞതായത് കൊണ്ട് തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അടുക്കള മാത്രമേ കത്തി പോകുള്ളൂ മറ്റു വീട് വീടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും അതുകൂടാതെ തന്നെ ധാന്യപ്പുര മറ്റൊരു കെട്ടിടമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മനോഹരമായ സുന്ദരമായ കുറേയേറെ വീടുകളുടെ ഒരു ഒരു സമുച്ചയമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീടെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പല കുടുംബങ്ങൾ ചിലപ്പം വസിച്ചേക്കാം ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു പരദേവതയായിരിക്കും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുടിയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക ഇവ നടന്നു പോകേണ്ട ഭാഗം മാത്രം നല്ല ചെത്തി മിനുക്കിയ നമ്മുടെ ഗ്രാനൈറ്റ് പോലെ അതായത് റഫാക്കിയ ഗ്രാനൈറ്റ് പോലെ പണ്ടത്തെ ശില്പികൾ തച്ചന്മാർ കൊത്തിയെടുത്ത കല്ലുകൾ വിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ കല്ലില്ലാത്ത ഭാഗമൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പുല്ല് പിടിപ്പിച്ച് മനോ ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ആധുനിക
എന്നതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഇപ്പം നമ്മളത് മാറ്റം വരുത്താൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ലല്ലോ അതെ അതെ അപ്പം എന്നാൽ നാളെ മുതലേ നമുക്കൊരു ചതുരപ്പെട്ടിയായിട്ട് ക്ഷേത്രം പണിതേക്കാം എന്ന് ആരും വയ്ക്കാത്തതുപോലെ തന്നെ വീടുകൾക്കും അതേ നിഷ്ഠ ഈ ബാലിക്കാർ പുലർത്തുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വീടുകളും ക്ഷേത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഏതാണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോഴും അവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അത് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഭാഗമാണ് അതാണ് അവിടേക്ക് പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഘടകം ബാലിയിൽ വേറെ ലോകാത്ഭുതങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല ആളുകൾ അവിടേക്ക് ചെല്ലുന്നത് വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകൾ കിഴക്കനേഷ്യയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും അധികം ചെല്ലുന്ന ഒരു പ്രദേശം ബാലിയാണ് ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം ടൂറിസ്റ്റുകൾ എത്തുന്ന സ്ഥലം ബാലിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ എത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ മടങ്ങ് ടൂറിസ്റ്റുകൾ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് മൊത്തത്തിൽ എത്തുന്നതിൻ്റെ പത്തോ ഇരുപതോ മടങ്ങ് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ബാലിയിൽ എത്തുന്നുണ്ട് ബാലി എന്ന പ്രദേശത്ത് മാത്രം എത്തുന്നുണ്ട് ബാലിയുടെ ഓരോ ഗ്രാമവും തെരുവുകളും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ സ്വദേശികളെക്കാൾ വിദേശികൾ ഒഴുകുന്നതാണ് കാണുന്നത് ഇവർ വരുന്നത് ഈ ഗ്രാമീണ ജീവിതം കാണാനാണ് അവർ സൈക്കിളിലും ബൈക്കിലും ഒക്കെയായി ഈ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ ഊഷ്മളമായ ഇവരെ ഈ ടു ഈ വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ചതാണ് ഈ ഗ്രാമീണരൊക്കെ ഇവരിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം ഈ ഈ ഈ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോൾ ഈ വീടുകളോടനുബന്ധിച്ച് ഇത്തരം ഗ്രാമങ്ങളിലെ വീടുകളോടനുബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഹോം സ്റ്റേകൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലെ ഒരു അതായത് പല വീടുകൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ സമുച്ചയമാണ് ഒരു വീടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ഒരു കെട്ടിടത്തിലെ ഒരു മുറി ഒരു ഗസ്റ്റ് വീട്ടിൽ മാറ്റി വെക്കും അവരവിടെ താമസിക്കും ആ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം രാവിലെയും വൈകിട്ടും കൊടുക്കും ഹോം സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേയുടെ ഒരു യഥാർത്ഥ രൂപം ശരിക്കും നമ്മൾ ബാലിയിലാണ് കാണുക പകൽ സമയത്ത് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വീട്ടിലുണ്ടാവില്ല അവരവരുടെ വഴിക്ക് പോകും ഈ വീട്ടുടമസ്ഥരും മറ്റ് ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരും അവരുടെ വഴിക്ക് പോകും വൈകുന്നേരം ഇവരെ ഒന്നിച്ച് ചേരും ഈ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം അവരുടെ മുറിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും അവരവിടെ സുഖമായിട്ട് ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും താമസിക്കും അല്ല അവരുടെ പൊതുവായ ഒരു ജീവിത രീതി അല്ലെ ജീവിത ഉപാധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൃഷി അല്ലെ വ്യവസായം അല്ലെ മറ്റു തൊഴിലുകൾ എല്ലാത്തരം കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മളുടെ മലയാളികൾ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരാൾ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ അതായത് നമ്മൾ ഈ കഥയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നും ബാലി ഏതോ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പത്തെ ഒരു ജീവിത ചര്യായിരിക്കും അല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ വീട്ടിലും ഏറ്റവും ആധുനികമായ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ വൈഫൈ സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ ഗ്രാമം മൊത്തമായിട്ട് വൈഫൈ ചെയ്തിട്ട് വരെയുണ്ട് പലയിടത്തും അത് ശരി ഏറ്റവും മികച്ച വാഹനങ്ങൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഏറ്റവും മികച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്കുകൾ കേരളത്തിലെ ഒരു സാധാരണ പൗരൻ ആസ്വദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആധുനികമായ സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെ ആളുകൾക്ക് ലഭ്യമാണ് ചില സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാ നാട്ടിലും എന്ന പോലെ അവിടെയും ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ അത്തരം സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് അധികം പോകാറില്ല പോകേണ്ടതുമില്ല ഈ സാധാരണ ഒരു ടൂറിസത്തിൻ്റെ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശത്തെ മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ തൊഴിലുകളും അവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ വലിയൊരു ശതമാനം ആളുകൾ കൃഷിയിലാണ് ഇപ്പോഴും ഈ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നെൽകൃഷിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന കൃഷി ഈ നെൽകൃഷി ഇന്നും ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരു നെൽകൃഷി രീതി ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ പാലക്കാടിൻ്റെ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിൽ ആ ഒരു ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടത്തിലെ നെൽകൃഷി പുലരുന്ന ഒരു കാലം സങ്കല്പിക്കുക ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് പോലും ഇല്ലാത്ത നെൽവയലുകൾ അതായത് ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാത്ത നെൽവയലുകൾ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള നെൽവയലുകളും അവിടെ കൃഷി രീതിയും പുലരുന്ന ഒരു നാടാണ് ബാലി ഈ നെൽവയലുകൾ അങ്ങനെ പുലരാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇവിടെ വിശ്വാസങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ബാലിയിൽ നെല്ലിന് തന്നെ നെൽ നെല്ലിനൊരു ദേവതയുണ്ട് ഓ ആ ഈ ദേവത കാരണം അരിയാണ് അവരുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം ദേവതയാണ് ആ ദേവതയുടെ ആഘോഷങ്ങൾ നിരവധിയുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേക ആഘോഷ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇത് വിതയ്ക്കുക നെല്ല് വിതയ്ക്കുക പിന്നീട് ഞാർ കൊയ്ത്ത് കൊയ്ത്ത് വലിയ ഉത്സവമാണ് കൊയ്ത്തിന് ശേഷം വലിയ ആഘോഷങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിരവധി മതപരമായ വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൂടി കൃഷിയുമായിട്ട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നു അതിൽ അവരിപ്പോഴും ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ശരി അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ
കിളിർത്തു വരുന്ന ഒരു കാലത്തൊക്കെ ആ മലയാകെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയായിട്ട് മാറും ഈ വരമ്പുകൾ മാത്രം നെല്ലില്ലാത്ത ഭാഗവും ബാക്കി മുഴുവൻ നെല്ലിൻ്റെ ഒരു പരവറാനി ഇങ്ങനെ വിരിച്ചു കിടക്കുന്നത് പോലെയും ഈ ഓരോ തട്ടിൽ നിന്നും അടുത്ത തട്ടിലേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അത് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് അത് ഒരു വലിയൊരു ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഭരണ സംവിധാനം തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം എല്ലാ കർഷകർക്കും തുല്യമായ അളവിലും ആവശ്യാനുസരണവും തടസ്സം കൂടാതെയും കിട്ടാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അവരുണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതായത് ഈ ഓ നമ്മളുടെ ഓരോ നെൽപ്പാടത്ത് നിന്നും ചെറിയ അരുവിയിലൂടെ അടുത്ത നെൽപ്പാടത്തേക്ക് എത്താനും അങ്ങനെ ഒരാളുടെയും കൃഷിക്ക് ദോഷം വരാതെയും എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് ഒരു വാട്ടർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് വേണേൽ പറയാവുന്നൊരു സംവിധാനം അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഈ നെൽവയലുകൾ കാണാനും ഈ നെൽവയലുകളിലൂടെ നടക്കാനും നെൽവയലിൻ്റെ ഓരോത്ത വീടുകളിൽ ഇത്തരം ഗ്രാമീണ വീടുകളിൽ താമസിക്കാനും വലിയ ഡിമാൻഡാണ് വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് കാരണം ഈ പാശ്ചാത്യ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് ഇത്തരം ഒരു കൃഷി രീതി കാർഷിക സംസ്കാരം അതിനെ അടുത്തറിയും അനുഭവിക്കാനുള്ള അവസരം ഇതൊന്നും വേറെങ്കിലും ലഭ്യമല്ല കേരളത്തിൽ അത് വളരെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ അതിനുള്ള അവസരം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല കുട്ടനാട്ടിൽ പോലും നെൽകൃഷിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ടൂറിസം വളർത്തു വന്നിട്ടില്ല അതായത് നെൽകൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു പല കൃഷിയും പോലെയല്ല അതൊരു കലാരൂപമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് മൂന്നാല് മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു കലാപരിപാടിയാണ് നെൽകൃഷി ആഘോഷം അതിനെ ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാല് മാസത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ആക്ടിവിറ്റി ആക്കി മാറ്റിയ അതൊരു ഗംഭീര കലാരൂപമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിനെ നന്നായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ബാലി ടെറസ് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗ ഇതിനെ ടെറസ് ഫാമിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പല തട്ട് തിരിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് നിരവധി ടൂറിസ്റ്റുകൾ എത്തുന്നത് അതിൽ ആനപ്പുറത്തൊക്കെ ഈ നെൽവയലിൻ്റെ ഓരോത്തൂടെ ടൂറിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സങ്കേതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ ഏറുമാടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് കാവൽ പുരകൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഈ ഓല മേഞ്ഞ കാവൽ മാടങ്ങൾ ഈ പല നെൽവയലുകളുടെ നടുക്ക് കാണാം അവിടെയൊക്കെ പോയി ആളുകൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരനുഭവമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ആ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഗംഭീരമായ ഒരു ഓർമ്മയായിരിക്കും അത്മറ്റു പല വ്യവസായങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് കലാപരമായ കഴിവുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരില്ലേ നമ്മൾ ഈ ബാലിയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പം ഗ്രാ ബാലിയിലെ ബാലിയിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പട്ടണങ്ങൾ ഇല്ലാതില്ല പക്ഷേ പട്ടണങ്ങളെക്കാൾ ഏറെ പ്രാമുഖ്യം ഗ്രാമങ്ങൾ കാണുന്നു വേണേൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പട്ടണവും ഗ്രാമവും തമ്മിലുള്ള അകലം തീരെ ഇല്ല ഇത് ലയിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ തന്നെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴോ കാണുന്ന പ്രധാന കാഴ്ച വഴിയോരങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ കരകൗശല കേന്ദ്രങ്ങൾ ഈ കരകൗശല കേന്ദ്രം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് സാധാരണ ഒരു മലയാളിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഷട്ടറുള്ള ഒരു പീഠികയെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എടുത്ത കുറച്ച് കര ഗ്രാമീണ കലാകാരന്മാർ ചിരട്ടയിലോ തടിയിലോ മുളയിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ രൂപങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊരു വലിയ യാടാണ് യാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അര ഏക്കറൊക്കെയുള്ള ഒരു പറമ്പ് അതിൻ്റെ നടുവിൽ വലിയൊരു ഷെഡ് ഈ പറമ്പിലും ഷെഡിലുമായി നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് വൻ ശില്പങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പെർഫെക്ഷൻ അപാരമാണ് ഈ പെർഫെക്ഷൻ അപാരമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് പലതും ഞാൻ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ പറയുന്നതല്ല സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ ബാലി എപ്പിസോഡുകൾ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണത് അതായത് ശരിക്കും കലാകാരന്മാരാണ് ബാലിയിലെ ഒരു അൻപത് ശതമാനം ജനങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും കാരണം ബാലിയിലെ എവിടെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കരകൗശല വസ്തുവും അതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ കൊണ്ട് നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും അതിൽ ഈ കലാരൂപങ്ങളുടെ മിക്കവാറും തീം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഭാരതീയ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ശില്പം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര ആൾ പൊക്ക
നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഗുരുവായൂര് പോലും വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രതിമകൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് വളരെ സങ്കടം തോന്നും പ്ലാസ്റ്റർ പരിസ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കി നീല കളറൊക്കെ അടിച്ച് നീല കളറൊക്കെ അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് അവിടെയാണ് ഞാൻ ഈ കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു നാടാണ് ബാലി എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഓ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു കട അങ്ങനെ ഒരു 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 കരകൗശല കേന്ദ്രമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്തുള്ളതിന് ഇതിനോട് മത്സരിച്ചേ നിൽക്കാൻ കഴിയും അത്രേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഈ നീല പെയിന്റ് അടിച്ച പോലത്തെ ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണനെ വെച്ചാൽ വിറ്റുപോവില്ല അപ്പോ ഈ ഒന്നും രണ്ടും ടൺ വരെ വലിപ്പോ ഭാരമുള്ള ശില്പങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മാസങ്ങളും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ കലാകാരന്മാർ ചേർന്ന് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ശില്പങ്ങളുണ്ട് എന്തിനേറെ മഹാഭാരതത്തിലെ കഥ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റ ശില്പമാക്കി കൊത്തിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാർവീത ഒരു ഒരു മുപ്പതടി നീളമുള്ള ഒരു ചുവരിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ തടികൾ പലത് ചേർത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചുണ്ടാക്കിയ വലിയൊരു മതിലാണ് ശില്പ മതിൽ എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഇതൊക്കെ ഈ വിദേശികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് വിദേശികൾ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് മാത്രം കാരണം അവിടുത്തെ കലയും സംസ്കാരവും ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നതും വളരുന്നതും അതൊരു വിപണന വസ്തുവായി മാറുന്നതും വിദേശി ടൂറിസ്റ്റുകളെ കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ അങ്ങനെ ഈ മോണ്യുമെന്റ്സ് പോലെ ചില സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെറിയ രൂപങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ ആ നമ്മൾ കരുതുന്നത് ഇവർ ബാഗിലിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന വലിപ്പം വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ബാലിയിലും അങ്ങനെയല്ല ബാലിയിലും തായ്ലൻഡിലും ഒക്കെ ആ രീതി മാറിയിരിക്കുന്നു തായ്ലൻഡിലൊക്കെ വീടുകൾ പോലും ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരാൾക്ക് താമസിക്കാവുന്ന ഒരു ഇരുപതടി നീളവും പത്തടി വീതിയുമുള്ള വീട് ഒരു ചെറിയ സിറ്റൗട്ട് ഒരു ബെഡ്റൂം ഒരു കിച്ചൺ ഒക്കെയുള്ള വീട് ഗംഭീര ദാര്യ ശില്പ എന്ന് വേണേൽ പറയാവുന്ന തടി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതിന് ഓർഡർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഇവരത് അഴിച്ച് പാഴ്സലാക്കി ഇതെങ്ങനെ തിരിച്ച് അസംബിൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള നോട്ടോട് കൂടി നമ്മൾ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഇത് എത്തിയിരിക്കും കണ്ടെയ്നറിൽ അപ്പം ഇത്തരം ഈ ശില്പ മതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് ആസ്വാദ്യമായി തോന്നിയാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഓർഡർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് വില ഒരു ധാരണയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കുക ഇവരെ അതിന് ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു ഗ്യാരൻറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ ശരി അല്ലാതെ കളിപ്പിക്കില്ല അത് നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഇവർ കണ്ടെയ്നറിൽ അയച്ചോളും ബാലിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും ഈ ചിത്രീകരണം നടത്തി നടക്കുമ്പം എനിക്ക് നിരാശ തോന്നിയൊരു കാര്യം ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഈ ശില്പ ഗ്രാമങ്ങളിലെ പല കലാരൂപങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ശില്പങ്ങളും വാങ്ങണമെന്ന് പണം ആവശ്യത്തിന് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ എണ്ണം എനിക്കത് ഉപേക്ഷിച്ച് പോരാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ഇത്ര നമ്മളെ ഹോൺ ചെയ്യും നമ്മളെ ഹോൺ ചെയ്തിരുന്നു അത്ര ഗംഭീരം പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് പെർഫെക്ഷൻ കാരണം നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ ആർക്കിടെക്ചറിലും സ്കൾപ്ചറിലും ഒക്കെ പെർഫെക്ഷൻ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പലയിടത്തും ഉണ്ട് അത് പക്ഷെ അതൊരു വെസ്റ്റേൺ സ്പർശമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനെയോ ഹനുമാനെയോ രാവണനെയോ ഒന്നും നമ്മൾ അവർ അവരൊരിക്കലും ഉണ്ടാക്കാറില്ല നമ്മളുടെ പൗരാണിക കഥാപാത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കാണാൻ കഴിയാത്ത പെർഫെക്ഷനോട് കൂടി അതും ജീവൻ തുടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ ഒരു ചിത്രകാരൻ്റെ എല്ലാ ഭാവനയും വർഷങ്ങളോളം അർപ്പിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തിയൊരു ഒരു ഗംഭീര ശില്പമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാവുന്ന മട്ടില്ലേ അതോ ചെറിയ സൈസും അല്ല വലിയ സൈസിലാണ് ഇതെല്ലാം ഒരു രണ്ടടി മൂന്നടി വലിപ്പം മുതൽ അങ്ങോട്ട് പത്തും പന്ത്രണ്ടും ഇരുപതും അടി വരെ വലിപ്പമുള്ള ശില്പങ്ങളാണ് അപ്പം അതിനുള്ളിലൂടെ ഉള്ള ഒരു സഞ്ചാരം തന്നെ ഈ ഇത്തരം ഒരു എന്താ ശില്പ ഗ്രാമത്തിലൂടെ അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കരകൗശല ശാലയ്ക്കുള്ളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ ഒരാൾ ആദ്യം വന്ന് വലിയൊരു തടിക്കഷ്ണത്തിൽ സ്കെച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കും പെൻസിൽ കൊണ്ടോ എന്തോ ഒരു ഒരു ഉപകരണം കൊണ്ട് സ്കെച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പോകുന്നു അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ മറ്റൊരാൾ വന്ന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിലും ചെത്തി കളഞ്ഞു പോകുന്നു ഇത് പലരാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ ഒരു സംഘമായിട്ടാണ്
അപ്പൊ ആ പേര് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ പിതാമഹ എന്നൊക്കെ പറയും ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ പേരുകളാണല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗം എന്നോ ഏതോ ഒരു പ്രകൃതി ക്ഷോഭത്തിലോ മാറിയോ ആ അടർന്ന് കുറച്ച് അകലേക്ക് പോയി കിടക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു മട്ടില്ല അത് കിടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ അതേ വിശ്വാസം അതേ ചിന്ത അതേ ആശയങ്ങൾ ഒക്കെയുള്ള ഒരു ജനവിഭാഗം ഒരു പത്ത് നാലായിരം അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ആകലെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് എന്നോ അകന്നു പോയ സഹോദരങ്ങൾ അപ്പം ഈ പിതാമഹ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഗിൽഡ് തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു മുന്നേറ്റം അതൊരു വലിയ തരംഗമായി മാറി ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ ഒരു സാംസ്കാരിക നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനം നടന്നു അതിൽ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ചെറുപ്പക്കാർ അതായത് ഈ ശില്പവിദ്യയും കലാവിദ്യകളിലും അല്ലെ ചിത്രവിദ്യകളിലും ചിത്ര അഭ്യാസത്തിലും മുഴുകുക എന്നത് ഓരോ ഗ്രാമീണ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെയും ഒരു ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു അപ്പം അന്ന് അതൊരു ഫാഷൻ തന്നെയായി അതായത് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ കൊള്ളാവുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ശില്പവിദ്യയിലേക്കോ ചിത്രവിദ്യയിലേക്കോ തിരിയണം അതിൽ പഠനം നടത്തണം അതിൽ അവർ തമ്മിൽ ഒരു മത്സര തന്നെ ഉണ്ടായി അതിലൂടെ ഏറ്റവും മികച്ച കലാകാരന്മാരുണ്ടായി ഈ കലാകാരന്മാർ ഇങ്ങനെ ധാരാളമായി ഉണ്ടായി വന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് അവിടെ ടൂറിസം വളരുന്നത് അപ്പോൾ ബാലിയുടെ സംസ്കാരം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ മിത്തോളജി കിഴക്കനേഷ്യൻ സംസ്കാരം ഇതിലൊക്കെ വലിയ കൗതുകമുണ്ട് സായിപ്പിന് അപ്പം അവർ വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മിത്തോളജിയെ ശില്പങ്ങളാക്കിയും ചിത്രങ്ങളാക്കി ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയല്ല ഈ ബാലിയിലെ ഇത്തരം ഗ്രാമീണ കലാകാരന്മാരാണ് അതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ അപാരമാണ് അതോടെ അതിന് വലിയ ആവശ്യക്കാരായി അവർ ചോദിക്കുന്ന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി അതൊരു വലിയ വ്യവസായമായി മാറി അതായത് ടൂറിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കരുതുന്ന നൈറ്റ് ക്ലബുകളും മദ്യപാനവും പാർട്ടിയും അതിലൂടെ വരുന്ന പണവും മാത്രമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സാംസ്കാരികമായ മൂല്യങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ ടൂറിസം വളർത്താം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ വളർത്താനും നിലനിർത്താനും പുഷ്ടിപ്പെടുത്താനും ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ പണത്തെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ഈ ബാലി കാണിച്ചു തരുന്നത് ശരിക്കും ടൂറിസം അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ വരവുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ഈ ശില്പങ്ങളിൽ ഈ ശില്പികൾക്കും ഒരു പണിയുണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല അതെ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഡോളറുകൾ വന്നു തുടങ്ങി ഈ ഓരോ ശില്പത്തിനും ഡോളറിലാണ് വില അപ്പൊ അതോടെ ഗ്രാമങ്ങളിലെല്ലാം വലിയൊരു വിപ്ലവം രൂപപ്പെട്ടു അത്യാവശ്യം കലാബോധം ഉള്ളവരല്ല ഈ മേഖലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അതില്ലാത്തവര് ടൂറിസത്തിന്റെ അനുബന്ധ മേഖലകളായ ടൂർ ഗൈഡുകളായിട്ടോ ഡ്രൈവർമാരായിട്ടോ ഹോട്ടലിലെ ജോലിക്കാരായിട്ടോ ഒക്കെ മാറി അപ്പൊ അങ്ങനെ ബാലി ആകെ ബാലി ആകെ തന്നെ ശരിക്കും ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് റിസോർട്ടാണെന്ന് വേണേൽ പറയാം ബാലിയിലെ ഓരോ ഗ്രാമവും ഒരു റിസോർട്ടാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാമത്തിലൊരു റിസോർട്ട് പണി ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ല ബാലി ബാലിയുടെ ഒരു ഗ്രാമം തന്നെ റിസോർട്ടാണ് ഒരു റിസോർട്ടിലെ ഒരു കോട്ടേജിൽ നിന്ന് അടുത്ത കോട്ടേജിലേക്കോ കോട്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കോ നടക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് ശരിക്കും കേരളം അനുവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു ശൈലി അതാണ് കണ്ടു പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കേരളത്തിലെ ഓരോ ഗ്രാമവും ഒരു റിസോർട്ട് പോലെ രൂപപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വിദേശികൾ മാത്രമല്ല നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ നാടിനോടൊരു സ്നേഹം തോന്നും നമ്മുടെ നാട് വൃത്തിയാവും കൂടുതൽ ഭംഗിയാവും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആരായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക നമ്മുടെ നാടിന് ഇത്രയൊക്കെ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടോ നമ്മളായിട്ട് ഇടക്കാലത്ത് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് ഇത്ര ഭംഗിയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തെ ആയിരുന്നോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും അപ്പം ഈ ബാലിയുടെ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടൂറിസം അവരുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജനത തങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വിശാലമായ വീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വാതിൽ തുറന്നിടുന്നത് ടൂറിസത്തെ എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തോട് ഇണചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അവർ പരിപാലിക്കുന്നത് സഞ്ചാരിയുടെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും ബാലിദ്വീപിൻ്റെ അത്ഭുത വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നന്ദി വിടാം